Hello everyone. Welcome to Crystal Commerce Classes. Learning that influences you by Avneet Kaur. Class 11 Accountancy. Accounting concept. Going concern, accrual and consistency. आज जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अकाउंटिंग कांसेप्ट जो मेसिक बेसिक थ्री अकाउंटिंग कांसेप्ट हमारे वो है गोइंग कंसर्न अक्रूवल एंड कंसिस्टेंसी ये कांसेप्ट्स अजम्पशंस और जो प्रिंसिपल्स आगे हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस बेसिस में हम पूरी अकाउंटिंग करते हैं ठीक है तो आज हम ये जो बेसिक थ्री अकाउंटिंग कांसेप्ट है उनको पढ़ेंगे एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन Instagram @myinstapage at the rate of neat.crystal link available hand niche bio mein accounting concepts or assumptions going concern pehla accounting concept kya hai going concern it assumes the life of business infinite and continuous without any intention to shut down in near future classification of transactions into revenue and capital result of this concept मतलब ये है हम इसमें अज्यूम करके चलते हैं कि जो मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूं वो इनफिनाइट पीरियड के लिए है हम इस इंटेंशन से अपना बिजनेस कभी नहीं स्टार्ट करते कि हम नियर फ्यूचर में उसको शट डाउन कर देंगे तो इस बेसिस पे जो भी हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं वो रेवेन्यू एंड कैपिटल के रिजल्ट में होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑन दिस कांसेप्ट दैट वी रिकॉर्ड फिक्स एसेट्स at their original cost and depreciation is charged on these assets without reference to their market value iska matlab ye hai ki aaj ki date ko 16th may 2020 mein 2020 mein main agar aaj ek 10 lakh ki machinery purchase karke la rahi hu production ke liye to main usko as a expense nahi treat karungi main usse aaj ki date se depreciation charge karungi हर मंथ में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी जिससे उसकी वैल्यू कम हो रही क्योंकि डेप्रिसिएशन की मतलब होता है कि किसी भी एसेट में ड्यू टू वियर एंड टियर उसकी वैल्यू कम होती है ठीक है मैं ये नहीं देखूंगी मार्केट वैल्यू क्या उसकी बढ़ गई उस मशीनरी क्या कम होगी उससे मुझे मतलब नहीं मैं क्या करूंगी उस मशीनरी की जितने साल तक लाइफ है मान लो वो मशीनरी 15 साल तक मुझे आउटपुट देगी तो 15 साल तक मैं उस पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगी फॉर एग्जांपल if a machinery is purchased which will last say for the next 10 years matlab maine koi machinery purchase ki aur wo kab tak uski life hai 10 years 10 years for calculating the net profit or loss of each year matlab wo 10 saal tak mujhe help karega net profit or loss calculate karne mein har saal because of the concept of going concern the full cost of the machine will not be treated as an expense in the year of its purchase itself jiski wajah se going concern ki wajah se jab main us machinery ko purchase karungi to main as expense nahi treat karungi जो मैंने परचेस की मैं उस पे डेप्रिसिएशन लगा के उसकी वैल्यू रिड्यूस करूंगी तब तक जब तक उस मशीनरी की लाइफ है सेकंड कांसेप्ट है हमारा अक्रूवल कांसेप्ट अक्रूवल कांसेप्ट इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग व्हिच रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग रेवेन्यूज व्हेन दे आर अर्न्ड and not when they are received in cash jis din wo earn honge main us din record karungi na ki us din jis din mujhe cash milega earn honge mujhe malum hai ki mujhe 10 days ke baad milega to maine usko record kar diya jis din cash milega main us din record nahi karungi jis din earn honga main us din record karungi and recording expenses when they are incurred jaise incurred honge main turant record kar dungi not when they are paid just in pay karungi us din nahi jis din incurred honge us din second point gap yani ki generally accepted accounting principles hum last class mein pad chuke hain ki ye kya hote hain allows preparation of financial statements on accrual basis only ye allow karta hai ki jo hum financial statement banaye wo accrual basis pe hi banaye and not on cash basis cash basis pe nahi banaye this is because under accrual concept revenues and expenses are recorded in the period to which they are relate and not when they are received or paid इस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग हम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को उसी दिन रिकॉर्ड करते हैं जब जिस चीज से वो रिलेट करते हैं ना कि जब वो रिसीव या पेड होंगे 
अगर मैं आज मशीनरी ला रही हूँ टुडे आज क्या है आज हमारी सिक्सटींथ मे 2020 को आज मैं मशीनरी ला रही हूँ तो मैं आज ही उसका रिकॉर्ड कर दूंगी ना कि जब मुझे रिसीव और पे होगा तब नहीं आज के आज ही मैं रिकॉर्ड करूंगी एप्लीकेशन ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट रिजन इन एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ नेट इनकम एसेट्स लाइबिलिटीज एंड रिटेन अर्निंग्स विच इम्प्रूव एनालिसिस ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ओवर डिफरेंट रियड्स इस एप्लीकेशन की वजह से जो मुझे हमें रिकॉर्ड्स जो एक्यूरेट रिपोर्टिंग होती है हमारी नेट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इनकम कितनी हुई एसेट्स की लाइबिलिटीज की रिटेन अर्निंग्स की और ये इम्प्रूव करता है हमारे एनालिसिस ऑफ जो हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को उसकी पोजीशन को एनालाइज करते हैं डिफरेंट पीरियड्स को तो ये हमको काफी हद तक बहुत रिलायबल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है थर्ड पॉइंट एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड companies pass adjusting general entries to record any accurates for example accrual of utility expenses indirect expenses etc jab hum reporting period mein matlab end of the each reporting period jo end yani ki jis 31st march ko jab hamara accounting year close hota hai us baar us time hum kya karte hain hum accrual koi bhi expenses hote hain accrual interest expense unki hum general entries ko pass karte hain ये सब चीजें अभी समझने में शायद कुछ सब चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं जब हम प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे तब तो मैं बताऊंगी कि इस एंट्री को हम किस बेसिस पे कर रहे हैं किस कंसेप्ट पे आ रहा है क्यों हम ये ऐसे कर रहे हैं तो अगर आपको ये सब चीजें थोड़ा सा समझ आएंगी फैमिलियर हो तो प्रैक्टिकल करते समय प्रॉब्लम नहीं होगी और कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से नेक्स्ट और थर्ड कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कंटिन्यूएशन ऑफ वन प्रैक्टिस फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स इंडिकेट कंसिस्टेंसी कंटिन्यूसली मैं कोई एक काम रेगुलर बेसिस पे काफी साल से कर रही हूँ तो वो क्या बताता है कंसिस्टेंसी ठीक उसी तरीके से हम अगर एक मेथड को बहुत सालों से अपने बिजनेस में रन कर रहे हैं तो वो उसकी कंसिस्टेंसी बता रहे हैं कंसिस्टेंसी डिज नॉट मीन दैट वंस अ मेथड हैज बीन अडॉप्टेड इट कैन नेवर बी चेंज कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर एक बार मेथड स्टार्ट करे तो मैं लाइफ टाइम अपने बिजनेस में वो मेथड को चेंज नहीं कर सकती हम चेंज कर सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ऑफ इट इज दैट अ कंपेरिजन ऑफ वन ईयर अकाउंट कैन मेड विथ अदर ईयर्स इजली इस कंसिस्टेंसी की वजह से हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट एडवांटेज क्या मिलता है कि जो मेरे टेन ईयर्स के या फाइव ईयर्स के जो रिकॉर्ड है ना वो काफी ईजी हो जाते हैं हमें कंपेयर करने के लिए और काफी एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है एग्जाम्पल फॉलोइंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन कंटिन्यूसली फर्स्ट इन फर्स्ट ऑफ सेकेंड फर्स्ट इन फर्स्ट डाउन मेथड फॉर इन्वेंट्री ईयर बाय ईयर देखो अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन का एक मेथड है जो हम डेप्रिसिएशन क्लास में पढ़ेंगे कि डब्ल्यू डी वी और स्ट्रेट लाइन मेनली ये टू मेथड्स यूज होते हैं तो अगर कोई बिजनेस जब मैंने मान लो टेन ईयर्स से मैं बिजनेस रन कर रही हूँ और मैं हर टेन ईयर्स पे जो भी डेप्रिसिएशन लगाती हूँ अपने एसेट्स में वो डब्ल्यू डी वी मैथड यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड पर लगाती हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट ऑन मैथड ये इन्वेंट्री एक चैप्टर है स्टॉक का स्टॉक चैप्टर है जहाँ पे जो भी स्टॉक मेरे पास आता है जो पहला स्टॉक हो उसको मैं पहले सेल आउट करती हूँ ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मैथड तो ये मैथड्स हैं जब हम जो चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ये इसके क्या हैं एग्जाम्पल सेकेंड अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड इन द फॉलोइंग कंडीशन हम ऐसी कौन सी कंडीशन में अपने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उन पर चेंजेस ला सकते हैं पहला है एडोप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इज रिक्वायर बाई स्टेच्यू फॉर कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस हो गए उस बेसिस पे सेकेंड इट इज कंसिडर्ड दैट चेंज वुल रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एसेट्स पे डब्ल्यू टी मेथड लगा रही थी पर मुझे काफी ईयर्स के बाद पता चला कि अगर मैं एस एल एम मेथड लगाती तो इसका प्रेजेंटेशन और मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी और अच्छी होती तो अब मैं क्या करूंगी कि आज की डेट से मैं मेथड शिफ्ट कर लूंगी एस एल एम इसका प्रॉपर अकाउंट मेंटेन होगा एवरीथिंग वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमने कौन सी डेट से कौन सा मेथड स्टार्ट कर दिया 
तो हम इन दो केसेस में मेनली अकाउंटिंग पॉलिसीज में अपने चेंजेस लेकर आते हैं तो आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट है हमारी अकाउंटिंग के वो क्लियर होंगे अभी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमें आगे पढ़ने हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मैं थ्री टू फोर लेके पढ़ाऊंगी ताकि आपको चीजें क्लियर हो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है जेन्युन है कोई प्रॉब्लम नहीं आप पेशेंसली पढ़ो इस चीजों को समझो कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है आप मुझे यूट्यूब पे भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कोई प्रॉब्लम है आप मुझे इंस्टाग्राम पे एट द रेट अवनीत डॉट क्रिस्टल मेरा इंस्टा पेज है क्रिस्टल कॉमर्स क्लासेस करके मैं रन कर रही हूँ वहां पे भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर स्टडी बिकॉज यू स्टिल हैव अ चांस बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन डू एनी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे